Halo assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Bang RK di channel kali ini kita akan uh, apa ya kalau cek bahasa Sunda nama uh, Nincakti Laklapas zaman Abdi Bahula waktu kita SMA ya dulu 2012 yang lalu sebetulnya kita ada empat orang sih awalnya waktu kesini sebelum ini di uh, rombak besar-besaran ya uh, jadi tempat wisata dulu kita waktu zaman dulu banget 2012 dulu uh, susah banget kalau mau kesini dan ceritanya waktu itu kita berempat ada Ismail terus ada Andri Bonje terus sama Eko terus sama saya berempat kita berempat waktu itu dulu kesini sempat ada nanti ada foto-fotonya saya kirimin waktu tahun 2000 12 yang lalu ya dan sekarang kebetulan kita berada di sini lagi e, baru pertama kalinya sih setelah hampir 8 tahun lebih ya nggak kesini rupanya Pensiun. tempatnya Pensiun. masih bagus gimana kesan-kesannya Kang Eko kali ini kesan-kesannya capek capek tetap capek gitu sama ya capek aduh heho tetap eh yang di depannya sekarang e, bukit panorama kalau kalau nggak e, salah tadi ya dibilangnya kalau di sini bukit para layang liatin atau liatin. Satu, nanti kita liatin ke depan ya beberapa menit kita sekarang lagi istirahat dulu soalnya biasa cek bahasa Sunda mana pas bako capek tepuk bu gusti aduh yuk eh kurang lanjut deh yuk. terus tonton biasa tong bosan bosan video gadget na, video curug na, na aktivitas tetap di channel Barka TV tetap di channel ulah, kita harus pindah, kita harus ke PSG saya harus mau ngebahas di ETA, sip oke, okay, stay tune ayo, gaskun oke, okay, dulur-dulur kita sekarang sudah berada di puncak yang keduanya ya rupanya namanya eh, saya tadi salah baca yang kedua ini bukit para masa Twika Gunung Putri Garut ya dulu eh, kita waktu 9 tahun yang lalu camping tuh di sini belum ada apa-apanya masih eh, belum ada maksudnya belum ada bangunan yang ini ya sekarang udah ada bangunan yang ini dan ini tuh katanya sempat kemarin waktu eh, apa kok para layang olimpiade Indonesia apa sih namanya lupa lagi aku eh, yang para layang tuh yang lombanya di sini nah ini ke gunung gunturnya ini gunung gunturnya teman-teman. Gimana Kengko capek? Alhamdulillah sekarang masih. Segera. Alhamdulillah seger ya lumayan seger sekarang membarusan istirahat dulu. Nah nanti eh, Kang Agus DN itu yang ngajak kita ke curug yang di sana ya. Sebenarnya cuman ada yang nggak kurang enaknya. Sekarang banyak penggali pasir ya di bawahnya tuh banyak banget oke okay. dan inilah dia pindahan kota Garut kota Garut dari atas bukit ayo sekarang kita akan ke bukit satunya lagi ya soalnya yang di bukit sebelah sana ada monumennya juga ini sekarang posisi lagi turun tapi nanti naik lagi di sebelah sananya oke lanjut terus ya
kita sekarang berada di uh, hampir mendekati ke puncak ya ada gratis buat foto-foto buat kalian yang suka Instagram bel di sini ada Skynet eh ngomong-ngomong uh, bagi yang nanti yang mau tanya harga tiketnya berapa kalau untuk transportasi ya dari pos 1 sampai ke atas pemberhentian itu kita ada uh, mobil pick up mobil terbuka harganya per orang 10.000 terus e, masuk lagi tiket yang ke atas ke sininya atau ke sebelah sananya itu juga sama 10.000 untuk per orang ini totalnya 20.000 ya bagi yang mau tanya-tanya boleh di deskripsi ya nanti ada saatnya kita lanjut ke puncak let's go Kita sudah sampai di bukit yang pertamanya ya. Tadi kita berada di sana. Tadi kita berada di sana, barusan turun. Ada jalan sih, bukan jalan situ. Di sini. Nah, di sini tempat ikoninya. Garut Kota Intan. Oke, kita ke sana. Ya, kita ke sana. Oke okay, teman-teman kita sekarang berada di pusatnya ya pusat rekreasinya di Gunung Intan Dewata e, Garut. Dulu di sini tempat paling favorit ya sebelum COVID tempatnya emang Instagramable. Tapi setelah COVID e, ditutup juga sih. Cuman kalau sekarang-sekarang boleh masuk cuman dibatas orangnya. Tapi sejauhnya lokasinya bagus ya buat bener emang buat foto-foto cocok tapi dulu sempat ada kafe-kafe katanya buat nongkrong sampai malam bisa di sini tapi sekarang e, berhubung pandemi jadi nggak boleh semoga aja pandeminya cepet beres ya biar ekonomi dari daerah-daerah e, sekitar gunung ini bisa lancar lagi seperti semula semoga kopinya cepet e, hilang e, gitu aja semoga kita semua uh, berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya lahir Oke, okay, untuk sekarang uh, mungkin saya mau tanya-tanya soalnya dulu kita ke sini sempat uh, tahun 2012 ya, ya, udah lama banget. Sekarang 2021 waktu ke sini kita kaget banget tempatnya. Jujur, mewah banget. Bagus banget. Pokoknya mah uh, tukang pepotoan Malabar untuk tadi telah itu enti nama E, boleh untuk sekarang kita tanya-tanya gimana e, menurut Kang Eko dari yang dulu 2012 kita kesini itu yang paling terakhir ya sebelum ada tempat-tempat kayak gini waktu itu loh, jalannya susah banget kalau sekarang jalannya bisa naik motor bisa diatur sama mobil oke Kang Eko gimana kesannya? Ya, kalau pesan saya sih pas tahun 2012 itu kan ya agak curam ya hmm. kalau sekarang mah betul, betul. lumayan lah sekarang mah ada, ada perubahan sedikit hmm. jadi ada bagus 
agak-agak ini ya agak landai ya. dari kesan untuk orang-orangnya gimana kang kok yang mau kesini kalau dulu sih masih seru masih seru kayak kayak treknya ya oh, masih masih susah hiking hikingnya masih banyak yang itulah tapi sekarang mah ya, tempat-tempatnya banyak yang agak berubah gitu banyak yang kotor oh, dari banyak sampah yang ya. kotor sampah buat para hiking kalau mau main atau mau foto-foto kalau bisa jangan bawa makanan gitu eh boleh sih bawa makanan cuman kalau sampahnya habis, harus sampahnya dibuang ya harus dibawa lagi gitu oh. kayak di gunung Cipurai kan tidak boleh gitu hmm. kalau habis makan sebenarnya ya. di mana-mana juga kalau tempat wisata ya kang Eko ya harus ya. Uh, buang sampahnya harus di tempatnya lah kayak gitu ya Oke gitu aja Kengko untuk uh, keseluruhannya so far gimana tepatnya pemandangannya Kengko? Tempatnya sih lumayan bagus cuman uh, harus sedikit ada perbaikan lagi Misalnya Banyak harus ditambah hari. lagi momen-momen buat foto-fotonya agak bagusan lagi lah sedikit-sedikit okay, Harus siap. direnovasi gitu biar peminatnya jadi tambah gitu mm-hmm. Oke okay, uh, segitu aja uh, interview saya dengan Kang Eko Sebenarnya uh, panggilan akrab saya Teh Eko sih uh, <laughs> Cuman sekarang aja berhubung buat ke sosial ya oke okay, gitu aja makasih Kang Eko ya, yuk. nanti kita makasih. main lagi oke okay, teman-teman sampai sini dulu ya dah